ang trabahan ko noon, siya na po, kasi nga po, dito po kasama po namin ang mga barangay health workers sa proyektong ito. Uh, Nagihintay lamang po, hindi po ganun naging masikasig sa pagbibigay po na ito kasi tungkol po sa TV. At ang nangyari lang po, no, nagihintay na lamang po ng mga uh, darating sa kanilang health centers. So sumasakayon po kayo sa amin kanina, basis sa inyong sinabi na nasa health center sila. Okay? Kulang ng pagpapalaganap ng kaalaman. Tungkol sa, kaya ang result mo ay low high. Okay? So maraming gumagaling, pero konti yung mga nanitintay. Okay? Tama? So anong pwede natin gawin? Yun ang pagnilay-nilayan natin. Baka kayo ang magiging susi. Yung nga po, nakita ko nga po yung maaaring gawin po ng simbahan. Kasi nga noon po kasi hindi pa kami nakatay up ng simbahan. Although yung po kami ginagawang seminars ay ginawa po sa simbahan. Pero noon nga lang po kami nakabase sa telromedyo dahil ako po yung nasa telromedyo. Kaya siguro nakita ko nga po yung kagandahan nitong atin na ipinasok na po sa simbahan. Kasi marami pa mas masigasit po ng manggagawa ang ating simbahan. Wow. Kasi nakita ko po na ng pagkakaibay. Pasensya na po sa mga mga narito po parang kaya sa Torkers. Kasi nakasama ko rin po sila. Na po. Thank you so much, Nanay Dina, doon sa pag-appreciate doon sa programa. Tapos na po ang ating training. Yes po, yes po. Sa amin po, sa Pangil Laguna, hi, hi. Kasi po kami mga BHW treatment, hinahanap po talaga namin. Kami po rin nag-treat o hinahanap namin, kaya nga po kami ay, par ay treatment partner ng isang may TV. Every day po, pinapalog na talaga po namin na pumunta. Kaya po, hi hi ang family na po namin. Thank you so much. Good. Ganito po ha. May kanya kayang tayong kawanasan. Magkakaroon tayo ng session, isang session, kung saan magbabahagi na tayo kung anong mga ginagawa sa kanya-kanyang lugar para mag-share tayo ng mga tinatawag yung good practices. Baka pwede natin mag-ahin sa iba't iba ang mga lugar. Okay? 11.30 po. We go straight, you know? To introduce the next stop. I don't have the monopoly of this discussion. No? Let's help each other, lalo lalo na sa ating mga katabi. Okay? Lahat naman tayo ay may kaalaman tungkol sa TV. Pero baka yung alam natin ay 1956. O baka yung alam natin ay uh, kailang i-update. Okay? Ang TV ay ang pro isang problemang pangkalusugan. Doon sa tinatawag ating Millennium Development Goal na pinirmahan ng mga maraming bansa noong year 2000, isang TV na problema ng buong mundo. Sinasabi dito na one-third ng population ng daigdig ay may tuberculosis. Dami niyan. Isang tao ang nakalalanghap ng TV basilay bawat segundo. O ngayon, meron ka na. Meron ka na. 1.9 million na tao ang namamatay sa TV taon-taon. Marami yan. Marami. At number 9 ang Pilipinas sa 22 bansang may malaking problema sa TV. Pero alam niyo po, i-update ko po ang hindi na number 9. Number 7 na po tayo. Okay. Yung po ang latest as of January, base po sa report ng Global Fund at ng WHO 
Number seven po ang Pilipinas. So at least tumaas tayo ng konti. <laughs> Pero ako hindi masaya. Okay. Clear? Number six po ang TB sa dahilan ng pagkamatay, mortality, at pagkakasakit mo binitin dito sa Pilipinas. Survey po ako ha. Sino po dito ang nagkatitinan? Tested positive. Mami, nagka-TV. Thank you. Ako nagka-TV na rin po ako. Yan. Sino dito yung may kamag-anak o may kapamilya na nagka-TV? Ang dami na mga pala eh. Ang dami na pala eh. Okay. Sino dito yung may kamag-anak o mahal sa buhay na yumako na dahil sa tuberculosis? Thank you. Ba't ko po natatang yung mga iyon? Ayaw po lumayo sa ating karanasan. Doon sa ating tahanan, sa ating mga mahal sa buhay, napakalapit itong sakit na ito. Kahit na po sa akin napakalapit, dahil ako po mismo nagka, nagkasakit. Dahil dati po ang aking mga inaalagahan ay ang mga tuberculosis. Okay. Yung po ang mga inaalagahan ko may mga TB, ay nahawa ako. Nagkamutan din ako ng alim na buwan. <coughs> Pero wala na ngayon. Sorry. Clear? Nag-dots din ako nun. Nag-dots. Ang naka, nakatag po sa akin, yung mga ka-classmate ko, mga doktor. Meron kami convention, sabi na magka-x-ray ka. Pero hindi dahil sa may TV ako, dahil sa aking bato. Yun ang problema ko dati yung aking bato. Pero yung next ray ako, natagpo ako, may TV din ako. Okay. So dahil sa kanila, sa aking mga classmates na doktor, sila akong tagpuan. At nung nagdagamot ako, ang mga kasama ko kong pari, sila naman, nung nagpaparimay sa akin, uminom ka naman ng gamot, uminom ka naman ng gamot. Di ba napaka-importante nun? Dahil marami sa atin dito, ang pagkagamot ng pitong araw ng antibiotic, hindi pa makompleto. Pagkatapos ng tatlo o apat na araw, ay magaling na ako, iwan mo na. O huwag ka na bumili, bumili na pang tatlong araw. Savings na natin yan. So, ang kadalasan ng resulta nito, mas malalim at mas malaking problema. Okay? 75 Pilipino ang namamatay sa TV araw-araw. Okay? At baka yung mga namatay ngayon, mga kamangkan na kasama dito. At marami pa ang hindi na itatalang kaso ng TV sa iba't ibang komunidad. Dahil, kadalasan, nahirapang huminga, hindi nila alam na tuberculosis na pala. Dahil kulang ang tinatawag natin case finding. Okay. These are now the basic facts about tuberculosis. Ano ang mga dapat malaman tungkol sa TV? Okay? Ito po ang aking i-discuss, andun po sa flip chart natin, at andun po sa notes. Okay? Baka, nandidiscuss tayo ng TB, lalong lalo yung mga nasa medical field, eh baka nasa mycobacterium tuberculosis na tayo. Nasa acid pass pa silay, gumagamit ka ng mga techniques. Hindi po yung mga kailangan natin mga basic facts. At ano po yung tinatawag ng basic facts? Ito po yung mga tanong. Ano ang TB? Pangalawa, ano ang mga sintomas ng tuberculosis? Paano nakahahawa ang TB? Sino ang pwedeng magka-TB? Paano malaman kung isang tao ay may TB? Paano ginagamot ang TB? Paano magiiwasan okay, ang pagkalat ng tuberculosis at mga maling akala tungkol sa TB? Simple po ba? Yan ang dapat malaman. Okay? Kasi pag minsan, ako po ay isang victim rin naman ito. Pag minsan, pag nagle-lecture tayo, dadala tayo sa ating lecture. Okay, kung saan saan tayo pumupunta. Pero pagdating sa tuberculosis, sagutin ang mga tanong na ito. Tungkol lahat ito sa tuberculosis. Handa na ba kayo? May mga TB? Bakit tinangna po ang inyong katabi? Magmula ulo hanggang paa. Okay? At sabihin mo, may TB ka ba? Malalaman mo ba ang tao sa kanya sa pamamagitan ng kanyang itsura na siya ay may tuberculosis? 
Puede, puede. Pero puede rin hindi. Puede, ba? Sa inyo ba ako ngayon na may TV? Wala sa itsura. Bakit ito po ba itsura na may mga TV? Ha? Ano yung natin natin ito? Pag may TV ka, payat ka. Makikig ka. Okay? Butong balat. Uh, yung mukha mo, ano po yun? Yung mukha mo ay hapis na hapis. May ubo, ang nakataas ng balika, eh may stolosis na pala. Ano ba? Nakakalbo, mga ganyan. Akal ng halika. So, pwede, pero yung mga kaso tayo, hindi, wala sa itsura. Okay, umpisa natin. Ano ang tuberculosis? Tagalog ka, nangindindihan na lahat. Ang tuberculosis ay nakahahawag sakit na dulot ng mikrobyo, mycobacterium tuberculosis. Wala lang ibang pangalan yung mikrobyo eh. eh parang ikaw, Len, uh, G, eh, Cynthia. Wala lang iba. Eh, mycobacterium tuberculosis. Ito ay isa mikrobyo. Eh, nakahahawa. So nakakahawa yan. Mikrobyo. Laro? May nakita po ako dito, sabi, TV. <laughs> May nakutok sa L for TV. TV po, T, B, tuberculosis. Paminsan, eh, ako po ay Tagalog din. Eh, Tagalog ang aking ina. Eh, yung B natin nagiging V. Di ba? Yung F natin nagiging F. Yung F nagiging P. So, tanda lang tayo baka tuberculosis. Okay? Ang mikrobyo ay dala ng hangin. Airborne siya. Okay? Dala ng hangin o airborne. At karaniwang inaatake ng, ang, ng mikrobyo ang baga. Lalo po ba yan? So, pwede tayo magkapag-lecture. Airborne. Airborne. Hello, DC. Pag kami nagkakamayan, hindi kami nagsalita, pwede ba siya magka-TV? Airborne. Very good. Nag-iisip. Nag-iisip. Very good. Okay? Along tuberculosis, sabi dito, ang TV, kadalasan ay nasa baga. Ngunit, may tinatawag tayo TV all forms. Ibig kong sabihin, ang TV ay pwede rin magtagpuan sa brain, sa bone, sa lungs, o sa kidney sa buto, sa utak, bato, bituka, at iba pa. Dahil pwede, ma pwede maapektuhan ng mycobacterium tuberculosis ang iba pang bahagi ng ating katawan. Pero kadalasan, ang presenting problem ng tuberculosis ay ang baga. Good. Paano nakahahawa o nakakahawa ang TB? Kapag ang isang tao ay nakalanghap ng mikrobyo, galing sa isang taong may TB na umubo, bumahing o dumura. Tanda na, galing sa isang taong umubo, <coughs> bumahing at dumura. <laughs> ah, kaya pala ganun. Alam nyo, on sa north, sa north po, ako'y tagalog po ako pero ako'y laking bagyo. Malamig na naman. Usong-usong nun yung pagdura. Yung nagdanaga. Tapos dudura. Kaya makikita mo sa daan, ng makulay ang daan. Yung nanga. Pero may ordinansa ang syudad. Bawal lang dumura. Kaya makakita mo, meron silang dalang bote o plastic at doon sila, doon sila dudura. Ah. Sabi ng City Health Office, isa din daw yun, yung pagdura doon sa may mga TV na pwede mong malanghap yung mikrobyo. Katanda na, umubo, oh, bumahin, at chain, at dumura. Okay? Naintindihan ko? Next one. Kung makikita natin dito sa ating slide, pag umubo, it is airborne. Nasa hangin yung mikrobyo. At ikaw naman, pwede mong malanghap. Ah, ganun. Ano ang mga 
St. Thomas ng Tuberculosis. Ubong dalawang linggo o higit pa. Sino po dito ang inuubo ng dalawang linggo? Father, Jess. Mapapagi talaga. <laughs> Kasama po, Padre. Thank you. Meron po tayong mga doktora dito. Sino po ang Tigalos Banyos na doktor? Meron po ba? Kalang ba? Meron po ba? Doktor? Sino po mga Tigal Kalamba sa CTR? Huwag kayo mag-alala, ipapagamod po namin kayo bago po matapos sa linggo. Ubong, dalawang linggo, o higit pa. Next. Ano ang mga sintomas ng TV? Meron o wala ng mga sumusunod? Palalakit ng dibdib at likod. Lagnat at pagpapawis. Kadalasan hapon o kaya gabi. Pagbaba ng timbang. Di pagtaas ng timbang o mabagal na pagtaas ng timbang sa mga bata. Kawalan ng ganang kumain. Totoo? Diba? Ay, ganda ang pagpapapayat to. Pagtura ng plema na minsan ay may bahid ng dugo. Naintindihan po yun sa ating lengwahe, hemoptesis. Then, paghihina at pagiging madali mapagod. Sino ang pwede magkatibi? Kahit sino ang pwede magkatibi? Karamihan sa may sakit na TV ay mula edad 15 hanggang 64 years old. Pero kahit na sino pwede magkatibi? Pari, pwede magkatibi. Madre, obispo, pwede magkatibi. Kahit sino. Alam niyo ba si Tina Turner? Kailan niyo si Tina Turner? Yes. Nagka-tuberculosis. Si St. Teresa of Child Jesus. Nagka-tibi. Namatay siya dahil sa tuberculosis. Okay. Si Santa Faustina, nagka-tibi. Okay. Si Jose Rizal, nagka-tibi. Di ba? Kahit sino pwede magka-tibi. Nagpabulay ka man ng buhok, pwede ka magka-tibi. Kompleto man ang iyong ngipin o hindi, pwede ka magkatibi. Ibig ko sabihin dito, ang TV ay walang pinipiti. Yes po. Yan. Yeah, good. Good. Yung sinasabi ni, ni Ate Linda na sa mga bata, may primary complex, baka tinan natin, baka kung sa pamilya niya, may matandang kasama sa bahay na may TV hindi alam. That is a good entry point ay para magkaroon tayo ng core case finding. Okay? Now, ano po yung mga makamaling akala tungkol sa tuberculosis? Mga payat lamang ang nagkakatibi? Mali! Patang chest, tingnan nyo. <laughs> ang tibi ay namamana? No! Very good! Okay? Pero alam nyo, ang pagkataba na mamana. Yes. Ang naniwala kayo doon? Yes. It's genetic. No? Naalala ko kasi sa aking pamilya, kahit na gano'ng diet namin talaga, ako hindi ganito ako dati mataba ako. Sa aking pamilya mataba. Kaya nagpag-gene po kami ang aking mga kapatid na may tabi. We found out na yung aming chromosome 7 at 11 ay may defect. So prone kami sa obesity at sa diabetes. Uh, kaya hindi po, kahit hindi po ako kumakain, ganito na talaga yung katawan. Kaya po, ginawa ko lang, kumain ka na lang. <laughs> Next one. Nakukuha sa pagpapagod, pagpukuya, o pagkatuyo ng pawis sa likod? Hindi. Hindi po. Anak! Kaya tapos po mag-basket mo na hindi ka magkakatibi ka. Hmm. Diba? Hali-hali ka ka, hagali mo sa bukit. Hali ka dito, pupunasan kita, baka magkatibi ka. Baka mali ang ating konsepto. O, oh, patulong ka na maaga, hali. Bilisan mo. Huwag ka na magpagod. Hintayin kita. 
tulog na tayo. Ayo, ipo-utak niyo. Wala. Ang bilis niyo. Number four. Nakukuha sa kubiertos at baso na dinamit na tao may TV? Yes! Oh, so see? <laughs> Maling akala. Maling akala. Take note, it must be air or... Mm. Yes, ma'am. Ah? For the for the next two weeks, we will go to that. We will go to that. Bakit inaalaw na yung separate? We will go to that later. Next one. Nakukuha sa pakikipaghalikot o kung pakikipagtali? No. Maling akala. Ah, ganun. Ay, mother, pwede pala. <laughs> Maling nakala. At nakukuha sa pag-inom ng alak at paninigarin. O, oh, diba? Ayan na ha. Let's respect each other's opinion. Ano po yun? Pwede. Dito? Hindi. Yes, mami? Nagka-TV siya. Nagka-TV. Tapos nagkaha. Nakakaubos. Nako. Ganyan na po. Iyon ha. Sige. Ang ala at ang sigarilyo ay hindi sanhi ng tuberculosis. Pero itong mga parte nito, ito po yung tinatawag ng mga limiting or risk factors para bumaba ang iyong resistensya at mas madaling ka maapektuhan ng tuberculosis. Naintindihan po yun? Hindi po siya sanhit na diretsyong sanhit o direktang sanhit. Pero ito ay mga factors, risk factors, na pwede bumaba ang resistensya at mas maging bukas ka sa infeksyon ng tuberculosis. Okay? So dapat po yung ating mga salita pag tayo ay nagbibigay ng TV education, ay tama. Baka sabi, oh, ang pangingin ka video, pwede ka magka-TV, magka-TV, magka-TV. Okay. Mali yun. Hindi ka magka-TV dahil sa pangingin ka video. Pero pag ikaw na ni Garilio, bababa ang iyong resistensya, pwede ka magka-TV at nagdaga mo pa. Pwede ka magpa-exercima. Okay. Mas matitindi. Yung mone. <laughs> Naintindihan po natin. Klaro po ito? Klaro siya? Next. Paano may iwasan ang pagkalat ng TV? Siguruhin maayos ang ventilasyon ng kabahayan. Mas maganda po pagbukas. Kayo makikita nyo sa health center, di ba? Lagi nasa labas. O hindi yung naka-elbo na katulad nito. Parang katulad dito, ako yung nagtataka, naka-airport tayo. Ako sigurado ako, wala akong TV. <laughs> Pero yung iba dito na hindi nagpa-check up na may TV, airborne. Baka baka tapos ng training, lahat tayo. <laughs> hindi ko ba? What I'm trying to say here is, it might happen na pag kayo ay dumadalo sa mga meeting-meeting, hindi alam ng tao sila ay may tuberculosis. Kaya kumakalat ang TV dahil kulang kaalaman. Okay? Pangalawa, palatilihin malinis ang kapaligiran. Abay, tutunong na naman yan. Hindi lang naman ito sa TV, pero sa buong pangkalusugan. Hindi lang sa katawan, pero pati spiritual ang kalusugan. Pangatlo, kumain ng masustansya ang pagkain. Abay, yun mo, ito yung medyo um, sa akin challenge to it. Dahil magkano ka nga ng TV, pero kung isang beses ka lang kumain sa isang araw, paano ka gagaling? Tama ko ba yun? Para napakahilap, idugtong, ito challenge, isa tong barrier tatay. Yung sinasabi yung barrier, bakit? Kasi nga, may gamutan ka. 
Pero may iba pang issue aside from tuberculosis. Ito yung issue ng kahirapan. Issue ng pagkain. Diba? Totoo yan. Actually, sa tingin ko po, hindi kulang ang pagkain. Sobra-sobra ang pagkain. Tingin yung kape, sobra. Sobra-sobra ang pagkain. Ang problema natin, may mga ibang tao na kayo na lang yung pagkain. Ayaw na ibahagi yung pagkain. O kayo na lang yung kayamanan. Ayaw na ibahagi yung kayamanan. Tinan nyo sa inquirer ngayon, may nilabas mga billionaires. Diba? At maraming mga Pinoy, top 10, lumabas. Tinanangat natin po. Pero po ako ay nagbimisa sa SMB Gamon. Next part. Pabakunahan ng PCG ang mga sagol. Lahat naman tayo nagbakunahan. Meron pa bang mark yung bakunan ninyo? Meron? Dati nandito yan. Nung tumanda, nandito na. <laughs> Sundin ang ubo kabularyo. Bibigyan namin mamaya kung ano ang ubo kabularyo. Ipagamot agad ang taong may TV sa center sa inyong lugar. So, pag may nakita kayong mga sintomas na ating uh, uh, tawag doon, diniscuss kanina, mas maganda i-refer nyo ka agad. Eh, bakit naman kasi sa atin, pumunta ka lang sa doktor pag ikaw ay malapit na mamakay. Pag malala na, pag nahihirapan ka ng huminga. Tandaan po natin, early treatment means early prevention. Tama ka rin doon na eh. Kasi nga, ang pagkakaroon ng tuberculosis ay nakaakibat ang isang barrier. Yung tinatawang ating stigma at diskriminasyon. Kasi nga ang mga tao, hindi alam ang tuberculosis ay nagagamot. At ang tuberculosis po ay hindi dapat pandirihan. Tinan natin, dito, hindi tayo nagdidiri sa isa't isa. Pero pag nalaman mo, ay si Daisy may TV. Lahat, wala tayo. Parang, parang talimas sa ating pananampalataya. Yung ating sinasabuhay, hindi mo ba? Na pag ikaw may TV, nagagamot naman yun, pero ba't kailangan mong laiman? Di ba dapat mas dala mo siyang lapitan at awagalit? Kaya kung tama kayo, yung simahay, for me, this is a good way to evangelize people as hindi lang tinutubunan ang problema ng tuberculosis. Pero ito ay magandang paraan din para tayo ay magpakalat ng mabuting balita sa ating pamumuhay at sa ating pangalaga sa mga may sakit. Kasama si Martin De Boris, Boris na uh, pitakasi ng mga may sakit. Nadagdag ng kapatrihan at ng aming ng aming founder, si San Camilo de Lelis. Ako po yung isang kamilyan. Ang pintakasin din ng mga may sabi. Okay? Ubo mo yan. Susunod na slide. Yan. Ano ang ubo kabilablo? Bibigyan namin kayo dito. Ano ang ubo kabilablo ay gabay sa tamang pagtubo. Okay? Ulit, ubo kabilablo. Ito ay gabay sa tamang pagtubo. You, yan, umubo at pumatsin gamit ang panyo o tissue. Kaya yan, U-M-U-B-O. Clear? Umubo. Kung hindi naman maghugas ng kamay, o kaya magtakip, magtakip pag meron kang katabing umuubo o umahansin. Maghugas ng kamay pagkatapos umubo, o kung wala ka naman panyo o tissue, gamitin mo ang manggas ng iyong damit. O yung iba? Thank you, Doc. Pero kang panyo. Ilan sa atin ang may panyo? Parang nawala yung panyo. Ilan sa atin ang may panyo? Pag wala kang panyo, hindi ka makapag-hatching. Anong gagamitin? 
Pag-gas. Pader pag steamless. Ayan. Problema ang tutuloy. Pag steamless, sandit na. Pader pag iskado mo ba ba? Yung sa ilalim, hachi. Ako problema mo makikita. Yung mga umubo kapilaryo. Yung umubo, gumamit ng panyo. Umubo pag may katabi o magtakip, pag may katabi umubo. Maghugas ng kamay at okay lang na gamitin ang maggas o yung parte ng ating damit pag wala kang panyo o di kaya naman yung pitch. Bibigyan din po kayo nito, umubo kapilaryo. Okay? Yan magandang sabihin yan sa mga tao. Diba? Kasi yung mga ibang tao, lalo na sa simbahan, Di ba? Habang nag-uhumili ang pari, yung mga po, oh, 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 nasa harap ako kayo na, oh, 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 tas tumura. Kaya, pag ako'y nag-imisa, sinasabi ko lagi, tumuntua ako pag may mga narinig akong bata. Ano mo yun? Bata kong miiyak sa misa? Tumuntua talaga ako. Pag may bata, eh may bata doon o, no, ganit sa napakinggan. Sabi yun, bakit father gusto, gusto mo nung yung tinig na mga bata? Opo, kasi ibig sabihin yan, buhay ang simbahan. At may magpapatuloy ng simbahan. Kaysa nun puro ubo ng mga matatanda at may nabibig sa simbahan. Sina, joke lang yun ha, joke lang. Joke lang yun. Diba? Kumukong ako pa ng tanda yun. O ha, o ha, ahaway ba ka? At least balance it. Ano ang ubo kabilaryo? Ito ay gabay sa tamang pag-ubo upang sakit ay maiwasan. Ito yung sinabi ko, umubo. Umubo at bumahing gamit ang panyo o tisyo. Bagtakip ng ilong at bibig pag may umubo o bumahing malapit sa iyo. E tayo iba eh. Yung katabi mo sa jeep, umubo. Oh, 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 ikaw lang. Yung ugaliin na sa tamang lugar at paraan ng pagdura. Pumunta sa banyo. Di ba doon tumura? B. Bigyan halaga ang paghugas ng kamay matapos umubo o bumain. At O. Okay lang nagamitin ang maggas o loob ng damit kung walang panyo o tisyo. Yan ang pumupo. Paano malalaman kung ang tao ay may TV? Of course, you have to consult. Kumonsulta sa health center sa inyong lugar. At pagdating doon, ipasuri ang tema ng sputum examination. Now, ilan po dito ang mga private practitioners na? Raise your hand. Amen. Ilan po dito ang mga public practitioners na? Thank you. Ako ba yung may sasabihin na na eh? Pero ba't 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 sila na eh? Pag kayo magagalit kay Father. Pipiliin ko yung tamang salita ko. Kung mayroon ko tinatawag na private doctors at mga public doctors, yung mga public, yung mga nasa health center. At may mga private time, may mga klinika-klinika. Kung ako ang pasyente, depende kung ano yung kakayanan ko. Ako ba ay pupunta sa public o ako ay pupunta sa private? Kung ako ay class CDE, ABC, pupunta ako sa private. Pag ako naman ay yung nasa class DFE, ay pupunta ako sa barangay health unit, o kaya sa municipal health office. Tama po ba yan? <laughs> Ngunit, pag sinasabihin natin tungkol sa tuberculosis, okay, ito pa ay tungkol sa tuberculosis. Okay, hindi ko, hindi ko, nag-practice din po ako, bakit po yung private din ako. Tungkol sa TV, ako yung mag-aaminin uh, ko na dati-dati pag ikaw ay nasa private, hindi ganun yung kaalam tungkol sa TV kung hindi ikaw, hindi ka infectious o kung hindi ka pulmonologist.
Uulitin ko po yun. Ang mga tutul po, may kanya-kanyang specialization. Pero pagdating sa larangan ng tuberculosis, okay, mas maganda po pumunta sa public. Unless na yung doktor ay connected sa public hospital at meron siyang network sa public network. What do I mean here? Um, I, I think, uh, hindi ko binababa ang mga private practitioners. Sabi, sabi, sabi ko lang dito, may kanya-kanya tayong specialization. Kung isa ay may specialist sa diabetes, then doon ako pupunta. Kung ang sakit ko ay, let's say, OB, no? okay? or gynecological, gynecological kundi, then pupunta ako sa ganyan. Pero pagdating sa tuberculosis, kung hindi man infectious o pulmonologist yung private practitioner, it would be good to go to the public facility. Bakit? Una, maraya po mga protocols and even yung MOPs to access free medicines and availability of free drugs it is stipulated in the new MOP na naa-update lagi ang mga public facility. Okay? Ang mga private practitioners, medyo mahirap pa yan na matrain na ta. And, sasabihin ko po, yun po ang isang balakit. Bakit? Konti rin po yung tiyatangating case finding. Okay? Sa iba't ibang lugar. Dahil, ang mga pasyente pumupunta sa private practitioner. Eh, itong private practitioner, bato-bato sa langit, ang tamang, huwag mo nalalit kay father, pero sa nang tamang. <laughs> Eh, yung mga ibang doktor po ay nasa isip nila ay hindi servisyo. Ang nasa isip nila ay tungkol sa pera. Ibig kong sabihin, pag ako ay nagreseta, meron akong count noon sa from a certain pharmaceutical company. Doon ako makakakubra. Itong kawawang pasyente, bibili niya yung gamot sa mercury drug na napakamahal. At anim na mong gamutan, araw-araw po yun. Kung ako yung private practitioner, kung yun ang nasa isip ko, yun ang gagawin ko. Pero, sana, sabi ko nga, ito yung magandang evangelization natin. Sa mga doktor na lang dirito, let's try also to share that to our doctors. Merong libreng gamutan. All we have to do is just refer them to the proper facility. Refer them to dots. May makukuha ka ba doon? Meron, pero minimal. Pero hindi doon sa standard mo na magpapagpukunan mo. Okay po kayo. Ako po'y nagsasalita bilang isang doktor din sa aking mga kapatid na doktor. Pero maganda, i-evangelize din natin yung healthcare ministry natin dito sa ating diocesis. Kaya nga po, nung nalaman ko may mga nurses at doktor dito, sabi ko, Amen. 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 Bakit? Kasi kayo yung magandang ehemplo. You will be good witnesses of the person and compassion to the same. Good witnesses. Yung tumutulong ka sa simbahan, wala ka naman makukuha dito eh. Meron. Tulugan sa kaharian ng Diyos. Yes. Yes. Grabe yung challenge ko. No? Okay. Sa ating mga healthcare ministry, I think this is a good program para tingnan yung pwede natin maging programa sa biosesis. Alagaan natin na ating mga doktor, ang mga nurses, kaya na po yung nasa public. Alam ko, katulad ni Dr. from, uh, from Santa Rosa. Thank you po. Because you are linking the government and the church. You're a good example of that. At kung may makita sila mas maraming ganyan, sana ako din. Thank you po ha. Kailangan may makikita ng example, may mga models tayo. And that's very, very important. At kayo yung mga model na nandiyan dito. Gabi yung mission niya, no? Pero, 
Sabihin ko din natin makakayain ng hanggang wala yung grasya ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, ba tayo napunta? <laughs> sa health center. Pumunta sa health center o pumunta sa doktor para pumunsulta at ipasuri ang plema. No? Ngayon, ang pagpapasuri ng plema natin ay may dati dati ay tatlong, tatlong sample for three days. Ngayon ay pwede sa unang araw, pwede ka magpasuri ng iyong plema. Ang nandiyan natin ay umaga. Pero sa susunod na araw, pwede dalawang sample na ang iyong ibigay. Sa so, nabawasan ng two days, mas madali ang ating detection. So two days na lang yung ating-ating sputum examination. At sometimes, na sometimes, kung ang pasyente ay medyo malayo, okay? medyo malayo, pwede natin magawa yun ng sistema sa kanyang-kanyang parokya. Dahil baka pwede tayong magkaroon ng training ng community-based microscopy. Sa inyong parokya, itipray na kayo kung paano sumilip. So ang doon pa lang sa parokya, alam mo na may TV ang kapitbahay mo. Dadali mo na lang siya doon sa sa my thoughts facility. Hindi na siya maghihintay doon, hindi maghihintay doon at pabalik-balik. May mga ganyang mga lugar na may training sila mga microscopist. Community-based microscopist ha? Ako'y hangang-hanga. Yung mga microscopy sa malaria, microscopy sa TV, okay? at yung mga iba, mismo doon sa parokya, doon sila nag-examine ng plema, ng sputo, para hindi na ako pumunta doon sa syudad, sa city, at magpapa-examine ng plema. Mismo doon na, nagsismir na kami. Di ba mas nakapadali natin ngayon ang proseso para ma-detect ang tuberculosis? Okay? Magpapakita po ako mamaya ng video kung paano po yung tamang pagkolekta ng sputo. One, clear your mouth. Magmumo. Ah, ah. Pagdali ng lahat na nasa pipi. Okay. Ah, dapat maninis. Number two, breathe in and out three times. At pangatlo, give a sputum exam. Mm. Clear the mouth. Huminga ng tatlong hanggang dalawa o hanggang tatlong beses. In and out. And collect now your sputum. Okay? We'll have a video later kung paano nakikita. Paano ginagamot ang TV? Ang dots, ang pinakamabis ng paraan ng paggamot ng tuberculosis. Dots, ibig sabihin, direct, observe, treatment, short course. Direct, observe, treatment, short course. Sa Tagalog, toto, gamutan. Galing, di ba? Dots. Anong dots? Hmm, Tagalog na lang, toto, gamutan. Direct, observe, treatment, short course. Okay? Sa DOTS, dyan binibigyan ng gamot. Bibigyan ito ng libre gamot. At kadalasan, may isang kit yan. May isang kit ng gamot. At yun yung gamot ng paggagalit na ibibigyan sa iyo. At kung ikaw, ikaw yung uh, parish health worker, ang gagawin mo lang ay, Uy, mare, may dalawang ding bubukan na. Ay namamahayag ka, halika po na tayo doon sa health center. O kaya dito pala, i-test na natin yung sputum. Pagpunta mo doon, i-refer mo doon sa DOTS, mga doktor ang gagawa noon, okay? mga nurse ang gagawa doon sa DOTS, at pag binigyan na siya ng gamot, babalik siya sa komunidad. At ikaw naman sa komunidad, i-follow up mo lang. Mali nga bilhin, kumilong ka naman ng gamot mo. Habang nagdidilig ka. Mali, yung gamot mo ha. O kaya, pupunta ka sa isang bahay. O mare, dito ako para ipaalala na o dapat kumilong ka ng gamot mo. Papaalala mo lang yan. O kung pare, kumilong ka na ba ng gamot mo? Nasaan si mare? Umalis. O, nating kausap mo na tayo. Pagtari. Clear? Next. Meron isang kaso ng tuberculosis, yung tinatawag ting MDRTP. Multidrug resistant tuberculosis. Saan ang nagaling itong MDRTP? 
Ang FTR TV ay isang uri ng TV na di na tinakalaban ng dalawa sa pamangahing epektibong gamot sa TV. Tandaan natin na ang gamot ng tuberculosis, gumagamit tayo ng rifampicin, isoniazid, pyrosinamide, at tamboton. Pero pag ikaw ay may MDR, either yung rifampicin o isoniazid ay hindi na epektibo sa iyo. Dito sa Pilipinas, ang may pinaka-resistant pinaka no, na TV base doon sa uh, kinakalat naming datos, ang mga Pinoy po na may MDR ay resistant na sa rifampicin. At ang ginagawa natin dito ay base doon sa datos, 3.8% ng mga bagong kaso ng TB ay may mdr -TB. Napakataas. 20.9% sa mga dati na naggagawag sa TB ay may mdr -TB. Sa national prevalence rate, 2.1 sa mga bagong kaso ng TB ay may mdr -TB. At 13 sa mga nagamot na sa TB ay may MDR-TB. 